പിന്നെ ഇവിടെ ജാഫർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജാഫറിന്റെ പരിചയപ്പെടാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളോ ഓർമ്മകളോ എന്തെങ്കിലും പങ്കുവെക്കാനുണ്ടോ രസകരമായ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൺപത്തി എട്ടില് മാട്ട കളിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവം എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നത് എൺപത്തി എട്ടിലും എൺപത്തി മൂന്ന് കോട്ടയത്തൊരു ട്രൂപ്പിലായിരുന്നു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശി തറയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അത് കോമഡി ആ കോമഡി അല്ല കോമഡിയില് അല്ല കോമഡി അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശി തറയ്ക്കുന്ന സംഭവം മിമിക്രി കരുടെ ഭവനയിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവൻ അനൗൺസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അനൗൺസ് ചെയ്തു അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് മോശമാണെന്ന് കാണിച്ച കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ ഒരു പ്രവാചകനെ കുരിശി തറച്ച ഒരു സംഭവം മിമിക്രിക്കാരുടെ ഭാവനയില് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ആണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഷാഡോ ലൈറ്റ് കത്തിച്ചു വെച്ചു ബാക്കിൽ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരാളിങ്ങനെ ഷോളൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് റോമൻ ചക്രവർത്തി ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുവായിട്ട് കണ്ണ കണ്ണനുണ്ടോ അവിടെ ആ കണ്ണ അത് ആ അത് പറയുക കണ്ണ അത് ഭയങ്കര സംഭവമല്ല അത് അത് പറയാവ് പോലും ഇത് പറയാൻ നടന്ന സംഭവമല്ല അതുകൊണ്ട് പറയാം അപ്പോൾ കർത്താവിനെ നമ്മൾ ഇതായിട്ട് പറയുന്നതല്ല അയ്യോ ഇനി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തില്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ക്ഷമിച്ചേക്കണം ആരെവിടെ കാനലൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു കാനല് അവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരൂ അപ്പോൾ വിഗ്ഗം നിന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് ഈ ചകിരിയൊക്കെ ചീഞ്ഞ ചകിരി കറപ്പടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണൻ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു മണത്തിട്ട് നിൽക്കാൻ പറയാൻ ആ സാധനം മണമടിച്ചിട്ട് ആ സാധനമൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക യേശുവാണ് യേശു കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു കൊടുത്ത് യേശുവിനെ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുക എന്നെ എന്നാ തന്നെ പേര് എൻ്റെ പേര് യേശു അപ്പോൾ ഒരു പടൻ ഇവന് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ തീറ്റ് ഊട്ടി പ്രഭോ എന്ന് പറയും നിനക്ക് പുളിമാവിൻ്റെ കൂടെ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പ്രഭോ പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നിനക്ക് കള്ളച്ച വാറ്റുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഞാൻ ശിക്ഷ വിധിക്കുകയാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ പറഞ്ഞ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ എത്ര മുക്കാലി കെട്ടി നൂറ്റമ്പ അടി അടിച്ചിട്ട് കാണി അടിച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു നൂറൽ പഴനു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആണിയും കൊണ്ട് ഭടന്മാർ ഓടുന്നു ഇതായിരുന്നു സീൻ ആദ്യം കുറേ പേരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണിച്ചു അപ്പം കുറേ പള്ളി അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുറേ ഇത് ഏറ്റപ്പം ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ ഇതിട്ടു പിന്നെ കാണുന്ന സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലോക്കാണ് ഇല്ല കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാറി എന്ന് പറയണു അപ്പോൾ കണ്ണൻ ചെറിയ ഇതൊക്കെ ആ നമുക്ക് മേടിക്കണം നൂറ്റമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പേർക്കും അച്ഛൻ്റെ മുറിയിൽ ചെല്ലുമ്പം തിലകഞ്ചേട്ടനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലത്തെ അച്ഛൻ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം അച്ഛൻ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അച്ഛോ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ ആ വരൂ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കും ഒരു പയ്യ ചെന്നിട്ട് അച്ഛൻ തന്നെ ആ ഡോറങ്ങ് കൂറ്റിയിട്ടു കൂറ്റിയിട്ട് അച്ഛൻ ഗ്ലോബ് ആ ഗ്ലോബായി ഇപ്പോഴും ഓർക്കണില്ല കണ്ണ ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബൊക്കെ പൊടിയടിച്ചിരിക്കുക ഈ ഗ്ലോബിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നൊരു ചൂരലിങ്ങ് വലിച്ചൂരി എടുത്താച്ച എന്തോടാ നീ കാണിച്ചേ എന്തോടാ കർത്താവായ ഞങ്ങൾ പിതാവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു അടിച്ചില്ല കണ്ണൻ ഇങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ കൈ കൂപ്പി പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളെ വിട്ടേരെ ആരും അറിയണ്ട വാതിൽ പയ്യെ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ നാല് കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാനും പറ്റില്ല ഒരു മെഴുകുതിരിയും ഒരു ചുണ്ടൻ വെള്ളത്തെ കയറി രണ്ടുപേരും തന്നെ തുടങ്ങി കരകയറിപ്പോയി ശരിയല്ല കാണാ അതെ ഇതാണ് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അത് 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 അറിവില്ലായ്മ അല്ലേ അറിവില്ലായ്മ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അതെ തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ടല്ല മറ്റേ ആ സംഭവം ഞാൻ പറയൂടെ സമയമില്ലാത്തോണ്ടാ അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടായ സംഭവം ഞാ